ओके कंट्रोल एम ओके कंट्रोल एम इज स्कूलिंग टूल ओके इनफर्मेटिक वी कैंट क्रिएट द डिपेंडेंसीज बिटवीन टू वर्क फ्लोस ओके सो वै ओके why we we will not use informatica informatica got scheduling undi avuna kada scheduling undi scheduling ane tab undi but informatica la workflow scheduling cheyadaniki maatrame untundi okay why we will prefer control m for control m control m over over informatica scheduler scheduler okay informatica scheduler so endi enduku endu cheppandi okay so in informatica in informatica we can schedule we can schedule only that particular particular workflow only only particular workflow and we cannot create we cannot create dependency with other workflow other workflow other workflow in control m in control m we can create dependencies dependency dependency between between two workflows Two workflows are our jobs, okay? Our jobs. Two workflows are done. Inka jobs control mein kora lagega, but two workflows are done, okay? So in Informatica, we cannot create the dependencies between two workflows. That's why we will go with control M tool, right? But in control M, we can create dependencies between them, okay? In control M, we can create dependencies between two jobs, okay? Our workflows, okay? When we open the control M. Mainly we use two tabs. Okay, so okay. So first, this is the icon. This is the icon to. Uh, sir, manam local lo install jis kuna manko. Andi akade na offline na online na idhi ante area. Yuvaral to natchet ka do. Then you tool undali. Tool okay na. Controlam. So this is tool and what okay. Manam user name password is tham. వాళ్ళు సర్వర్ డీటెయిల్స్ ఇస్తారు వాటిని మనం ఇక్కడ కాన్ఫిగర్ చేసుకుంటాం ఆల్రెడీ చూపించాను కదా ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే ఓపెన్ అవుతే ఇక్కడ మీరు సర్వర్ హోస్ట్ నేమ్ పోర్ట్ నెంబర్ ఇచ్చేస్తే పోర్ట్ అయిపోయింది ఓకే సో నో నాకు ఆల్రెడీ ఉంది నేను లాగిన్ సో దీంట్లోకి లాగిన్ అవుతుంది ఓకే ఇందులో డెబ్ ప్రాడ్ సిట్ అనేవి మళ్ళీ ఫోల్డర్స్ ఉంటాయి ఇందులో ఓకే ఐ విల్ షో యూ ఓకే ఐ విల్ షో యూ కంట్రోల్ మనం కానీ మళ్ళీ డెవ్ సపరేట్ సిట్ సపరేట్ అట్లా ఏమి ఉండదు అంటే కైండ్ ఆఫ్ ఇప్పుడు మనం ఇన్ఫర్మేటిక్ ఓపెన్ చేస్తే మూడు రిపాజిటర్ అక్కడే కనిపిస్తున్నాయి కదా అట్లానే ఇక్కడ కూడా సేమ్ కంట్రోల్ ఎం టూల్ లోనే మూడు రిపాజిటర్లు కనిపిస్తాయి సో ఏ సర్వర్ ఆ సర్వర్ కనెక్ట్ అయిపోతుంది అక్కడ ఇంటర్నల్ గా మళ్ళీ okay so this is how control m uh, looks like okay all this line you want to this is how control m uh, looks okay so mostly we we'll use planning tab and uh, monitoring tab okay planning tab and monitoring tab okay planning tab monitoring tab
so when we open controller mainly we use two tabs one is planning tab right planning tab and another one is monitoring tab okay monitoring tab very simple okay asal indutlo meer bayapadalsina pane le idi tool lo idi very small tool okay this is very small tool planning tool lo em chestam ante definitions isthamu monitoring tool lo live action chustam okay idi baaga gurtu pettukondi planning tool lo em chestam ante jobs ni deploy cheyatam starting okay avi untay anamata okay but monitoring tool lo aa jobs ni manu eta ani run cheyala aa schedules daily jobs avi okay okay daily jobs em avuthay ante planning tab lo chesina appudu manu planning tab lo chusam anuko manaki prathi job ganipichindi okay ఇప్పుడు అది మంత్లీ జాబ్ అయినా ఇప్పుడు నాకు మంత్ లో ఒక్కసారి రన్ కావాలని అని పెట్టాం అనుకో మనం ఓకే మంత్ లో ఒక్కసారి రన్ కావాలంటే ప్రతి రోజు అది పాప అప్ అయితే వేస్ట్ కదా మంత్లీ వన్సే పాప అప్ కావాలి సో ప్రతి డిప్లాయిడ్ జాబ్ ప్లానింగ్ టాబ్ లో కనిపించింది మనకి ఓకే ప్లానింగ్ టాబ్ లో కనిపించింది బట్ వాటిని మనం ఇప్పుడు ఏదో ఒక ఏదో ఒక రోజు స్కెడ్యూల్ చేస్తాం కదా స్కెడ్యూల్ రన్ రన్ అవ్వని చెప్తాం కదా సో ఒక ఇప్పుడు మనం పది డైలీ జాబ్స్ ఉన్నాయి ఒక రెండు వీక్లీ జాబ్స్ ఉన్నాయి ఓకే ఒక మంత్లీ జాబ్ ఉంది అనుకో ఓకే సో ప్లానింగ్ ట్యాబ్ ఏం చేస్తాం వీ కెన్ క్రియేట్ ద యాక్చువల్ జాబ్స్ ఇన్ ప్లానింగ్ ట్యాబ్ వీ కెన్ ఎక్స్పోర్ట్ ద జాబ్స్ ఇన్ అవర్ లోకల్ సిస్టమ్ ఇన్ ద ఫార్మాట్ ఆఫ్ ద ఎక్స్ఎంఎల్ ఓకే ఇది జాబ్ క్రియేషన్ ఎట్లా ఉంటుంది ఓకే బట్ నేను ఓవరాల్ గా ఈ రెండింటి గురించి చెప్తాను ఓకే ప్లానింగ్ ట్యాబ్ లో ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనకి సో ఫర్ సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ వీ హావ్ ఎగ్జాంపుల్ వీ హావ్ వీ హావ్ టెన్ డైలీ జాబ్స్ ఓకే టెన్ డైలీ జాబ్స్ అట్లానే టూ వీక్లీ జాబ్స్ వన్ మంత్ నుంచి వన్ మంత్లీ జాబ్ అంతే ఓకేనా వన్ మంత్లీ జాబ్ డిప్లాయిడ్ డిప్లాయిడ్ నో నో వీ కెన్ సి నో వీ కెన్ సి ఆల్ ద జాబ్స్ ఆల్ ద జాబ్స్ డెఫినేషన్ ఓకే గుర్తు పెట్టుకోండి ఈ పాయింట్ అండర్లైన్ చేసుకుంటా అండర్లైన్ చేయాలి ఆల్ ద జాబ్స్ డెఫినేషన్ ఇన్ ఇన్ ప్లానింగ్ ట్యాబ్ ప్లానింగ్ ట్యాబ్ నువ్వు ఎప్పుడు ఎలా చూసినా ప్లానింగ్ ట్యాబ్ లో ప్లానింగ్ ట్యాబ్ ఓకే ఎప్పుడు ఎలా చూసినా థర్టీన్ జాబ్స్ విల్ బి అవైలబుల్ ఓకే థర్టీన్ జాబ్స్ ఆర్ విజిబుల్ థర్టీన్ జాబ్స్ ఆర్ విజిబుల్ ఓకే ఇవి సర్వర్ లో డిప్లై అయిపోయిన తర్వాత నువ్వు ఎప్పుడు వెళ్ళి చూసినా ప్లానింగ్ ట్యాబ్ లో అవైలబుల్ ఉంటాయి నెక్స్ట్ ఇవి జాబ్స్ అంటే మనం స్టేటస్ అవి చూడలేం ఇప్పుడు రన్ అయింది జాబ్ ఏంటి అనేది ప్లానింగ్ ట్యాబ్ లో చూడలేం బట్ మానిటరింగ్ ట్యాబ్ ఈస్ ఫర్ ఓన్లీ మానిటరింగ్ ట్యాబ్ ఓకే మానిటరింగ్ ట్యాబ్ ఇన్ మానిటరింగ్ ట్యాబ్ వి మానిటర్ ద జాబ్స్ అండ్ విల్ గెట్ ద రన్ స్టాటిస్టిక్స్ అండ్ స్టేటస్ ఆఫ్ ద జాబ్ అండ్ లాగ్స్ ఆఫ్ ద జాబ్స్ హిస్టారికల్ రన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఓకే మానిటరింగ్ లో ఏం జరుగుతుంది అంటే సో యాజ్ పర్ ద ఓకే యాజ్ పర్ ద as per the schedule as per the scheduling time of the jobs as per the scheduling time of the jobs jobs those days those days jobs will jobs will be appear in morning appear in monitoring tab monitoring tab okay okay monitoring tab 
that means that means Punjab's Punjab's appear appear all days all days in control room okay control room monitoring tab ona kada yes sir yes sir control and monitoring them next to two jobs will appear only on particular weekday right in the kind of week week weekly jobs ka bitte yes weekly two jobs will appear every week on that particular scheduling day right yes particular schedule scheduling day right yes one job will appear scheduling day similarly so similarly one job will appear Similarly, one job will appear. Every month. 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 సో ఇవన్నీ ఎట్లా వస్తాయి అంటే ఇప్పుడు మనకి ప్లానింగ్ ట్యాబ్ లో మనము చూడగలం సర్వర్ లో ఉన్నాయి జాబ్స్ ఓకే సర్వర్ లో ఉన్నాయి మానిటరింగ్ లోకి ఎవ్రీ డే కంట్రోల్ రిఫ్రెష్ మెంట్ జరిగింది అనమాట జాబ్స్ రిఫ్రెష్ మెంట్ జరిగింది అనమాట ఎవ్రీ డే ఒక ఒక పర్టికులర్ టైమ్ లో రిఫ్రెష్ మెంట్ జరిగింది ఓకే అది కంట్రోల్ టీమ్ వాళ్ళు టైం పెడతారు ఇప్పుడు రిఫ్రెష్ గమ్మని సర్వర్ నే ఆ టైంలో ఈ రోజు ఫర్ సపోజ్ ఈ రోజు నేను డిప్లాయ్ చేసాం అనుకో ఈ రోజు మనకి పది జాబ్స్ ఓకే వీక్లీ జాబ్స్ ఏమో మనము జస్ట్ ప్రతి వెన్స్డే రన్ కావాలని పెట్టాము మంత్లీ జాబ్ ఏమో ఎవ్రీ మంత్ ట్వంటీ ఎయిత్ రన్ కావాలని పెట్టాం ఓకే సో ఈ టెన్ జాబ్స్ ఏమవుతాయి అంటే సర్వర్ లో నుంచి ఫ్రెష్ గా పాపపోతాయి అనమాట మానిటరింగ్ ట్యాబ్ లోకి ఓకే సో అవి ఎట్లా ఉంటాయి అంటే మనం జాబ్స్ చూసినప్పుడు మనకి డిఫరెంట్ కలర్స్ లో ఉంటాయి అనమాట సో ఈ టెన్ జాబ్స్ పాప్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ రోజు బేస్డ్ ఆన్ దట్ టైమ్ ఇంకా ఆ టైమ్ వచ్చినప్పుడు అవి రన్ అయిపోతాయి అవి రన్ అయిపోయి రిఫ్రెష్ మెంట్ అయిపోయినప్పుడు ఏమవుతుంది గ్రీన్ లో ఉన్న జాబ్స్ అన్ని వెళ్ళిపోతాయి గ్రీన్ లో ఉన్న జాబ్స్ అన్ని వెళ్ళిపోతాయి ఓకే మళ్ళీ బేస్డ్ ఆన్ అన్ని సినారియోస్ బేస్ మీద మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే రావాల్సి ఉంటే వస్తాయి రావాల్సి ఉంటే కాదు షెడ్యూలింగ్ చేస్తే డెఫినెట్ గా వస్తాయి ఓకే మళ్ళీ మళ్ళీ ఫ్రెష్ గా కొత్త జాబ్ వచ్చింది మళ్ళీ అర్థం అవుతుందా ఎవ్రీ డే సర్వర్ నుంచి కొత్త జాబ్స్ పాప రన్ అవుతాయి వెళ్ళిపోతాయి టెన్స్ డే రోజు రాగానే ఈ టెన్ జాబ్స్ డైలీ జాబ్స్ వస్తాయి వీక్లీ జాబ్స్ కూడా వస్తాయి మనకి సో ఇక్కడ మాత్రమే మనం జాబ్ మీద క్లిక్ చేసి మనము స్టాటిస్టిక్స్ అన్ని చూడొచ్చు మనం ఓకే విల్ గెట్ ద రన్ స్టాటిస్టిక్స్ ఆఫ్ దట్ అండ్ స్టేటస్ ఆఫ్ ద జాబ్ ఓకే లాగ్స్ ఆఫ్ దట్ జాబ్ చూడొచ్చు హిస్టారికల్ రన్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా చూడొచ్చు విల్ సీ దట్ ఓకే సో ఇట్లా మానిటరింగ్ ట్యాబ్ ప్లానింగ్ ట్యాబ్ లో ఇట్లా ప్రతిదీ వచ్చింది ఓకే లోడ్ ఫోల్డర్స్ అండ్ జాబ్స్ అంటే ప్రతిదీ వచ్చింది ఓకే లోడ్ ఫోల్డర్స్ అండ్ జాబ్స్ సో ఇక్కడ వచ్చినప్పటికి అన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ ఓన్లీ ప్రొడక్షన్ కంట్రోల్ ప్రొడక్షన్ వచ్చింది ఓకే 
ఇక్కడ అదేం లేకుండా మనము అన్ని పెట్టేస్తాం అనుకో ఇక్కడ అప్పుడు మనకి డెవలప్మెంట్ ఇక్కడ కంట్రోల్ ఎం సర్వర్ ఫోల్డర్స్ ఓకే డెవలప్మెంట్ వచ్చిందా ప్రొడక్షన్ వచ్చిందా నెక్స్ట్ క్వాలిటీ అసూరెన్స్ టెస్టింగ్ అనమాట టెస్ట్ కి సంబంధించిన జాబ్స్ అన్ని వస్తాయి ఓకే సో ఇక్కడ ఇంక ఇవి ఇవే ఉంటాయి లోపల సో నేను ప్రొడక్షన్ జాబ్స్ చూపిస్తాను మీకు ఓకే సో మానిటరింగ్ లోకి వచ్చాం అనుకో మనము ఇవి ఎట్లా ఉన్నాయి మనకి చూడండి ఈ జాబ్స్ ని జస్ట్ ప్రొడక్షన్ సారీ నేను ప్రొడక్షన్ ఇవి లోడ్ చేసుకుంటున్నాను ఓకే సో ఇట్లా అన్ని జాబ్స్ కూడా సర్వర్ నుంచి ఇట్లా లోడ్ అవుతాయి అనమాట ఏది మనకు ఓన్లీ కనిపించడానికి సో ఇవేంటివి ఇవి మనం మాన్యువల్ గా చేస్తున్న వర్క్ ఓకే ఇవి మనం మాన్యువల్ గా అదే ప్లానింగ్ మానిటరింగ్ ట్యాబ్ లోకి వెళ్ళాను అనుకో మానిటరింగ్ ట్యాబ్ లోకి వెళ్ళేసి మనము ఇవేంటివి అక్కడ ఉన్నాయి కనిపిస్తున్నాయి మానిటరింగ్ లో ఏంటివి ప్లానింగ్ లో ఏంటివి అన్ని జాబ్స్ కనిపిస్తాయి బట్ మానిటరింగ్ లో ఈ రోజు ఏమైతే స్కెడ్యూల్ అయిన పాపులేట్ అయిన అవి బయటకు వచ్చిన అవే వస్తాయి అనమాట ఓకే నేను కస్టమైజర్ ఫిల్టర్ పెడుతున్నాను ఇక్కడ కూడా ఓకే లేకపోతే ఆల్ జాబ్స్ అని పెడుతున్నాను అన్ని జాబ్స్ ని నేను చూస్ చూద్దాం అనుకుంటున్నాను ఓకే సో చూడండి అన్ని జాబ్స్ డెబ్బై నాలుగు వేల జాబ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ సో మొత్తాన్ని ఇది స్కానింగ్ చేసి మొత్తాన్ని తీసుకుని వచ్చింది బయటకి ఇక్కడ ప్లానింగ్ లో చూస్తే లోడింగ్ ద ఫోల్డర్స్ ఓకే సో అంటే ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి బాగా టైం తీసుకుంటాయి కొద్దిగా ఇవేమో ఓన్లీ స్కెడ్యూల్ అయినవి మాత్రమే అంటే ఈ రోజు రన్ కావాల్సిన జాబ్స్ మాత్రమే కనిపిస్తాయి మనకి క్లియర్ గా ఉండండి అందరు ఓకే సో మళ్ళీ మళ్ళీ రాదు ఇంకా ఓకే ఇన్ మానిటరింగ్ విల్ సీ ద జాబ్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ కలర్స్ ఓకే సో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కలర్స్ లో ఉంటాయి మనకి జాబ్స్ విల్ సీ దట్ ఓకే ఏం చెప్తున్నాడు గ్రే అంటే జాబ్స్ ఆర్ స్కెడ్యూల్ వెయిటింగ్ టు రన్ గ్రే లో ఉన్నాయి అంటే ఇంకా రన్ కాలేదు జాబ్స్ స్కెడ్యూలింగ్ లో ఉన్నాయి ఓకే అవి బేస్డ్ ఆన్ డిపెండెన్సీస్ అంటే ముందు ఏమన్నా డిపెండెన్సీస్ ఉంటే అవి రన్ అయిన తర్వాత రన్ అవ్వాలి లేకపోతే ఆ టైం వచ్చేంత వరకు ఏదైనా టైం బేస్ మీద అయితే టైం వచ్చేంత వరకు వెయిట్ చేస్తా ఉంటాయి అనమాట నెక్స్ట్ ఎల్లో సింపుల్ చూసాం అనుకో దోస్ ఆర్ రన్నింగ్ జాబ్స్ ఓకే కరెంట్లీ రన్నింగ్ జాబ్స్ ఓకే ఎల్లో అంటే రన్నింగ్ మోడ్ లో ఉంది అనమాట ఓకే రన్నింగ్ మోడ్ రన్నింగ్ మోడ్ అందులో జస్ట్ మనము అంటే వాళ్ళు కంట్రోల్ మోడ్ లో కమాండ్ ఇచ్చేస్తారు ఓకే మనం ఏం చేసాం చెప్పండి అడాప్టర్ మైను ఇన్ఫర్మాటిక్ ఆఫ్ ఫోల్డర్ నేము వర్క్ ఫ్లో నేమ్ ఇచ్చామంట ఓకే ఇట్లా ఇచ్చేస్తే చాలు కమాండ్ లో చూపిస్తాను ఆ కమాండ్ లో ఓకే రెడ్ రెడ్ ఉంది అనుకో ఫెయిల్ అయినట్టు గ్రీన్ ఉంది అనుకో సక్సెస్ఫుల్ గా ఉన్నట్టు పింక్ ఉంది అనుకో యూజర్ కన్ఫర్మేషన్ యూజర్ కన్ఫర్మేషన్ అంటే ఏంటి జాబ్ ఉండిద్ది కానీ జాబ్ ఉండిద్ది పింక్ లో ఉంది అనుకో జాబ్ ఉండిద్ది మనం మాన్యువల్ గా రన్ చేయాలి ఆ జాబ్ ని మాన్యువల్ గా రన్ చేయాలి అది ఏంటి బిజినెస్ వాడికి ఎప్పుడో నీకు హిస్టారికల్ డేటా కావాలి వాడు ఏం చేస్తాడు జాబ్ పెట్టుకుంటాడు బాబు నాకు హిస్టారికల్ డేటా ఏ సంవత్సరానికి ఒకసారి నాకు కావాలంటాడు అప్పుడు మనం ఆ జాబ్ రన్ చేస్తే చాలు అది ఇది అది ఎక్స్ట్రీమ్ కేసు పింక్ ఎక్కువ ఉండవు ఓకే బ్లూ ఉంది అనుకో వెయిటింగ్ ఫర్ ద రీసోర్స్ ఓకే ఎప్పుడు బ్లూ లో ఉంటాయి మనకి సో డౌన్ టైమ్ డౌన్ టైమ్ టెక్నాలజీ డౌన్ టైమ్ అయినప్పుడు మనము ఇప్పుడు టెక్నాలజీ డౌన్ టైమ్ అయింది అనుకో మనం ఏం చేస్తాం మనం ఇప్పుడు ఒక నా దగ్గర ఒక వెయ్యి జాబ్స్ ఉన్నాయి టెక్నాలజీ ఈ రోజున మనకి ఇన్ఫర్మాటిక్ ఏదో ప్యాచ్ ఉందని అర్థమైంది సో అది ఇన్ఫర్మాటిక్ నాకు ఒక ఇన్ఫర్మాటిక్ నాకు ఒక త్రీ అవర్స్ అవైలబుల్ ఉండదని తెలుసు అప్పుడు ఏం చేస్తాను వెయ్యి జాబ్స్ ఫెయిల్ అయిపోతాయి కదా అప్పుడు రన్ చేస్తే సో మనం ఏం చేస్తాం అప్పుడు మనం ఆ జాబ్స్ ని అన్నిటిని హోల్డ్ లో పెట్టాలి కదా అంటే ఆపాలి కదా రన్ అవ్వకుండా సో దానికోసం ఏం చేస్తామంటే బ్యాక్ ఎండ్ ఇప్పుడు ఇన్ఫర్మాటిక్ సంబంధించి ఒకటేదో ఒక ఒక ఇప్పుడు 
ఒక ఒక ఫ్లాగ్ ఇచ్చుకుంటాం మనం ఓకే ఇన్ఫర్మాటిక్ గా వచ్చి ఒక ఫ్లాగ్ ఇచ్చుకుంటాం ఆ ఫ్లాగ్ ని ఆ ఫ్లాగ్ మీద మనము ఆ ఫ్లాగ్ ని హోల్డ్ ఆ ఫ్లాగ్ ని తీసేసాం అనుకో ఫ్లాగ్ వన్ అయితే రన్ అవ్వమని చెప్తాం మనం బేసిక్ గా అంటే జస్ట్ మన సినారాలు అనుకుందాం ఓకే బ్యాక్ అండ్ ఏదో ఒక నేమ్ ఇచ్చుకుంటారు ఆ నేమ్ అవైలబుల్ ఉంటేనే ఇది రన్ కావాలి ఓకే ఆ నేమ్ తీసేసాం అనుకో ఆ నేమ్ కోసం వెయిట్ చేస్తా ఉంటాయి కదా హోల్డ్ లో పడిపోతాయి చూపిస్తాను వ్యూవర్స్ అంటే క్వాంటిటీ రిసోర్స్ అంటారు అట్నే ఓకే నౌ సి మనకు అన్ని జాబ్స్ కాకపోయినా మనకి ఏం కావాలో వాటిని కూడా మనం తెచ్చుకోవచ్చు ఇక్కడికి మానిటరింగ్ లో చూడాలంటే చూడొచ్చు మనకి ఏం కావాలో అయ్యే పర్టికులర్ గా లోడ్ చేసుకోవాలంటే లోడ్ చేసుకోవచ్చు అన్ని కూడా ఎక్కడి నుంచో లోడ్ అవుతాయి సర్వర్ నుంచి లోడ్ అవుతాయి సర్వర్ లో ఉంటాయి మనకి ఓకే ఇది జస్ట్ వ్యూ పాయింట్ మాత్రమే మనకి చూడండి దిస్ ఇస్ ఓన్లీ వ్యూ పాయింట్ ఓకే ఇక్కడ వ్యూ పాయింట్ మాత్రమే ఓకే సినిమా అంతా ఇక్కడ ఉండదు ఈ తెరవం మాత్రమే మనకి లోడు సో నో మనకి డెవలప్మెంట్ ప్రొడక్షన్ క్వాలిటీ అసూరెన్స్ ఓకే సో మోస్ట్లీ విల్ సీ సీన్ ప్రొడక్షన్ ఓకే ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ కూడా మనకు అన్ని జాబ్స్ వచ్చినాయి కదా అన్ని జాబ్స్ వచ్చినాయి మనకి ప్రొడక్షన్ లో ఉన్న అన్ని జాబ్స్ వచ్చేస్తున్నాయి కాకపోతే ఇక్కడ చూస్తే జాబ్స్ అన్ని కూడా నీకు చూడండి ఎట్లా ఉన్నాయి జాబ్స్ నీకు జస్ట్ ఏది ఏ సింబల్ లేదు ఇక్కడ నార్మల్ గా ఉన్నాయి ఇక్కడ ఓకే ఇక్కడికి ఇక్కడ డిఫరెన్స్ చూస్తారు ఎట్లా ఉన్నాయి జాబ్స్ ఇక్కడ చూస్తే జాబ్స్ చూడండి ఇక్కడ జాబ్స్ చూస్తే ఎనీ ఎనీ ఇఫ్ యూ టేక్ ఎనీథింగ్ ఓకే ఇక్కడికి వస్తే దాని పక్కన కలర్ ఉంది ఓకే బట్ ఇక్కడ అక్కడ కలర్ లేదు ఎందుకంటే అక్కడ అక్కడ దాని స్టేటస్ లేని తెలియదు ఓవరకు జాబ్ యొక్క డెఫినేషన్ మాత్రమే వచ్చింది కాకపోతే ఇక్కడ ఉన్న అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే అంటే అడ్వాంటేజ్ అని కాదు ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రతి ఒక్క జాబ్ యొక్క డెఫినేషన్ చూడొచ్చు మనం అది మంత్లీది అయినా వీక్లీది అయినా ఎప్పుడుదైనా సరే ఇయర్లీ వన్స్ అయినా వెళ్ళి చూడాలి బట్ మానిటరింగ్ లో మనం చూడాలంటే అట్లా చూడాలంటే మనం ఆ రోజున పర్టికులర్ గా పాప అయ్యాయి అంటే సర్వర్ లో నుంచి ఆ రోజున ఏవైతే స్పెడ్ అయ్యాయి అవి మాత్రమే చూడగలం కంట్రోల్ ఎం కోసం సపరేట్ గా డేటాని వల్ల ఏమన్నా ఎక్స్ఎల్ ఎం ఫార్మాట్ లో ఎక్స్ట్రా చేయాలా లేకుంటే సర్వర్ లో మన డేటా నుంచి తీసుకుంటున్నాను ఎవరు సర్వర్ లోపల ఆల్రెడీ జాబ్స్ డిప్లాయ్ ఉంటాయి కదా సర్వర్ లో డేటా ఉండదు దానికి ఇప్పుడు ఈ రోజు నువ్వు ఫస్ట్ ఒక పది జాబ్స్ ఇచ్చావు తర్వాత బ్రహ్మ ఒక ట్వంటీ జాబ్స్ ఇచ్చాడు థర్టీ జాబ్స్ సర్వర్ లో ఉంటాయి నువ్వు ఎప్పుడైతే నువ్వు ఇక్కడ చూడాలనుకుంటే ఆ థర్టీ జాబ్స్ సర్వర్ లో నుంచి తీసుకుని వచ్చి నీకు ప్రెసెం
ఇప్పుడు ఫ్రెష్ గా తీసుకొస్తుంది సర్వర్ నుంచి అంటే ఇన్ఫర్మాటిక్ గా మనం చేసిన జాబ్స్ డైరెక్ట్ తీసుకుంటుంది కంట్రోల్ ఎంకో సపరేట్ జాబ్స్ క్రియేట్ చేసి పెట్టాలి మనం క్రియేట్ చేయాలి జాబ్స్ కూడా ఓకే మనం క్రియేట్ చేయాలి నెక్స్ట్ పార్ట్ మనకి ఇప్పుడు ఇవి జస్ట్ జాబ్స్ ఎట్లా ఉంటాయో చూడడానికి ఈ జాబ్స్ ఎట్లా క్రియేట్ చేయాలనేది మళ్ళీ ఉంది మనకి నెక్స్ట్ ఓకే ఓకే నా చూసారా ఇక్కడ గ్రీన్ లో ఉన్నాయి అంటే గ్రీన్ ఓకే అసలు అయిపోయింది లైక్ ఇక్కడ మనకి సో కొన్ని స్టూడెంట్ ఇక్కడ నుండి గ్రే లో ఉన్నాయి రైట్ ఎస్ సర్ గ్రే లో ఉన్నాయి గ్రే లో ఉంటే సో ఇప్పుడు నువ్వు దీన్ని రైట్ లిక్ ఇచ్చావు అనుకో రైట్ లిక్ ఇచ్చావు చూడండి ప్రాపర్టీస్ ఉంది లాగ్ కావాలంటే లాగ్స్ వస్తాయి అవుట్పుట్ కావాలంటే అవుట్పుట్ వచ్చి దీని జాబ్ యొక్క రన్ అయితే అవుట్పుట్ వెయిటింగ్ ఇన్ఫో ఎందుకు వెయిట్ అవుతుంది అంటే ఇది ఇది రన్ కాలేదు ఇంకా ఎందుకు రన్ కాలేదు అని వెయిటింగ్ ఇన్ఫో మీకు కొట్టాం అనుకో దీనికి ఏదో ఈ కండిషన్ కోసం వెయిట్ చేస్తాం ఈ జాబ్స్ ఎప్పుడు స్కెడ్యూల్ ఇప్పుడు చూడండి ఈ జాబ్ ను ఓపెన్ చేసాం అనుకో మనం ఈ జాబ్స్ ఎప్పుడు స్కెడ్యూల్ అయిందో చూడండి ఆర్డర్ డేట్ ఎప్పుడు ఉంది సిక్స్టీన్త్ సెప్టెంబర్ సిక్స్టీన్త్ నా ఇది అది స్కెడ్యూల్ అయింది ఆర్డర్ అయింది ఓకే ఆర్డర్ అయింది కానీ వెయిట్ చేస్తుంది కండిషన్ వెయిటింగ్ ఇన్ఫో దిస్ ఇస్ ద వెయిటింగ్ ఇన్ఫో సో దానికంటే ముందర జాబ్ ఏదో ఇప్పుడు ఇప్పుడు దీన్ని చూసాం అనుకో రైట్ లెక్ ఇచ్చి మనము నైబర్స్ అంటే ముందర వాళ్ళు వెనకోళ్ళు చూడండి ముందర జాబ్ ఏదో ఒక జాబ్ ఉంది ఇది ఈ జాబ్ రన్ కాల ఇంకా ఈ జాబ్ కోసం వెయిట్ చేస్తా ఉంది అవునా ఎమర్జెన్సీ ఉంది ఇది చూసాం అనుకో మళ్ళీ దీనికి దీనికి మళ్ళీ ముందర ఇంకో జాబ్ కోసం వెయిట్ చేస్తుంది ఎట్లా వెళ్ళిపోతున్నాం మనం ముందరగా సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఈ జాబ్ చూసాం అనుకో ఈ జాబ్ కి మళ్ళీ ఇంకో జాబ్ ఉంది దానికోసం వెయిటింగ్ అంటే ఆ రోజున ఏదో సంథింగ్ ఫెయిల్యూర్ హ్యాపీ అయింది ముందర ఎక్కడో లేదు ఇక్కడ ఇది దీనికి ఎందుకో ఇది ఇది ఫెయిల్ అయిపోయింది ఇప్పుడు జస్ట్ లాగ్ లో కలిసి చెక్ చేసాం అనుకో లాగ్ లోకి వెళ్ళి చెక్ చేయొచ్చు అసలు లాగ్ లోకి వెళ్ళి చెక్ చేస్తే కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ తెలియచ్చు మనకి దీని వెయిటింగ్ ఇన్ఫో చూడండి ఎందుకు వెయిటింగ్ ఇన్ఫో ఇది కూడా ఫెయిల్ కాలే వెయిటింగే ఎక్కడో ఈబీఐ ఈటీఎల్ కలెక్షన్ ఎస్ఎంబీ అసిస్టెంట్ శాక్ కంట్రో కంట్రోల్ కలెక్టెడ్ ఓకే అంట ఓకే ఈ యొక్క ఈ జాబ్ యొక్క కండిషన్ కోసం వెయిట్ చేస్తుంది బట్ ఈ జాబ్ మనకు తెలియదు అప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం ఈ జాబ్ గురించి తెలియదు మనకి డైవర్స్ లో ముందరలు వెళ్ళడానికి ఇంకా లేదు మనకి రైట్ ప్రొడ్యూసర్స్ లేరు ముందర వాళ్ళు లేరు ప్రొడ్యూసర్స్ అంటే ముందర జాబ్స్ సక్సెసర్స్ అంటే దీని వెనకాల జాబ్స్ ఓకే అప్పుడు ఏం చేస్తాం అంటే మనము అసలు ఆ జాబ్ ఆ జాబ్ ను ఒక్కదాన్నే తెచ్చుకొని మనము చూస్తాం అనమాట ఓకే ఆ జాబ్ ఏంటి మనకి ఆ జాబ్ ఏం లేదు కదా సో ఇక్కడికి వెళ్ళి లాగ్ లాగ్ లోకి వెళ్తే సో వెయిటింగ్ ఇన్ఫోలోకి వెళ్ళాం అనుకో ఎప్పటి నుంచి ఓ ఇన్ రోజుల నుంచో రన్ కాల ఇవి ఊరకాయ అన్ని స్కెడ్యూల్ అవుతా ఉన్నాయి రన్ కాలేదు వాళ్ళు చెక్ చేసి ఉంటారు ఓకే వాళ్ళు చెక్ చేస్తారు సో జస్ట్ మీరైతే జస్ట్ మనకి ఇప్పుడు మనం చూసాం అనుకో మనం బేసికల్ గా చూసుకుంటే దిస్ ఈజ్ ఇట్ వర్క్ ఇక్కడ మనకి వ్యూ 
వ్యూ కూడా ఉంది కంట్రోల్ ఎమ్ అప్లికేషన్ వైజ్ సబ్ అప్లికేషన్ వైజ్ ఓకే తర్వాత మ్యాప్ మ్యాప్ అంటే ఎట్లా ఉంది మనకి మ్యాప్ ఓకే మ్యాప్ అంటే ఎట్లా ఉంది మనకు చూడండి ఇట్లా ఉంది మనకి మ్యాప్ ఇట్లా ఉంది మ్యాప్ రైట్ మ్యాప్ అంటే ఇట్లా ఉంది మనకి మ్యాప్ ఒక్కొక్క జాబ్స్ యొక్క ఇది ఇక్కడ నుంచి కూడా మనం వెళ్ళచ్చు ఓకే ఇక్కడ నుంచి కూడా దీని మీద క్లిక్ చేసాం ఇక్కడికి వచ్చింది దీని నైబర్స్ ఏంటివి తర్వాత ఇక్కడ కూడా చూడొచ్చు మనం దీని తర్వాత జాబ్స్ ఇది దీని తర్వాత జాబ్ ఈ టైంకి రన్ అయింది ఈ స్టార్ట్ అయింది ఈ టైంకి రన్ అయింది అని చెప్పొచ్చు మనం సో ఒకవేళ లిస్ట్ అనుకో లిస్ట్ లో ఎట్లా అంటే దిస్ ఈస్ అవర్ లిస్ట్ వర్క్స్ ఓకే సో మనకు జాబ్ నేమ్ తెలిసింది అనుకో ఏదైనా ఓకే ఇక్కడ ఇక్కడ జాబ్స్ యొక్క స్టేటస్ ఇవన్నీ ఉంటాయి దాంట్లో ఏమేమి కమాండ్స్ ఉన్నాయి ఓకే అనేది ఉంటుంది అనమాట గ్యాండ్ చాట్ అంటే ఇట్లా ఉండదు గ్యాండ్ చాట్ ఇట్లా టైం బేస్ మీద ఏ ఏ జాబ్స్ రన్ అయినా ఏంటి అనేది ఉంటుంది గ్యాండ్ చాట్ ఓకే ఎన్ని జాబ్స్ రన్ అయినా అనేది ఓకే రీఅరేంజ్ కొట్టేస్తాం రీఅరేంజ్ ఓకే మ్యాప్ మనం మ్యాప్ లోకి వెళ్ళాం అనుకో ఇట్లా ఉండదు అనమాట ఇప్పుడు ఒక జాబ్ చూసాం అనుకో బేసిక్ గా ఒక జాబ్ ఓపెన్ చేసి చూసాం అనుకో మనం ఏం ఉండిద్ది ఆ జాబ్ లో మనం బేసిక్ గా ప్లానింగ్ లో చూద్దాం ఓకే ఇక్కడ ఓకే మనకు ప్లానింగ్ లో ఒక జాబ్ ను ఓపెన్ చేసి చూద్దాం మనం so this is one of the job okay ams daily job ante okay ams daily job okay so idi folder ee folder lo ivanni these are all the jobs okay jobs yes this is ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాం మనము జాబ్ నేమ్ ఇచ్చేసాము జాబ్ నేమ్ ఇచ్చేసాము తర్వాత కమాండ్ కమాండ్ వచ్చేసి సో ఇట్లా ఇవ్వచ్చు మనం కమాండ్ సో ఇట్లా ఇవ్వచ్చు మనము లేకపోతే ఇట్లా అంటే అంటే మనం ఆల్రెడీ ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా ఓకే జస్ట్ ఈ రన్ అండ్ ఇన్ఫా బీడియల్ ఓకే ఇవన్నీ ఉంటాయి అనమాట మనకి సో ఇవన్నీ మనకు అర్థం అయిపోతుంది నాకు తెలియదు బట్ ఎందుకు వచ్చారు వీళ్ళు తర్వాత వర్క్ ఫ్రోనే ఇచ్చారు ఇక్కడ ఓకే ఈ స్క్రిప్ట్ కి ఇవి దీస్ ఆర్ ద పారామీటర్స్ ఓకే ఈ స్క్రిప్ట్ దీస్ ఆర్ ద పారామీటర్స్ సో రన్ అయిపోయింది అనమాట ఓకే కమాండ్ ఎప్పుడు రన్ అయింది సో స్కెడ్యూలింగ్ చూద్దాం స్కెడ్యూలింగ్ పార్ట్ సో స్కెడ్యూలింగ్ పార్ట్ చూసాం అనుకో ఎప్పుడు రన్ అయింది స్కెడ్యూల్ అయింది చూడండి ఎవ్రీ డే స్కెడ్యూల్ అయింది సో బట్ ఇక్కడ ఎక్కడ ఒక టైం ఏమి ఇవ్వాలి ఫ్రమ్ టైమ్ ఓకే ఫ్రమ్ టైం ఎవరు ఇవ్వలేదు ఏమి ఏమి ఇవ్వలేదు ఇక్కడ ఫ్రమ్ టైం ఇవ్వలేదు ఒకవేళ సైక్లిక్ అంటే ఇప్పుడు కంటిన్యూస్ గా రన్ అవ్వాలి ప్రతి ఎవ్రీ సిక్స్ అవర్స్ రన్ కావాలి లేకపోతే ఎవ్రీ ఎయిట్ ఎయిట్ అవర్స్ రన్ కావాలి ఎవ్రీ ఫైవ్ మినిట్స్ కోసం రన్ కావాలి సైక్లిక్ కాదు ఓకే తర్వాత ఇక్కడ స్కెడ్యూలింగ్ లో వ్యూ స్కెడ్యూలింగ్ చూసాం అనుకో వ్యూ స్కెడ్యూల్ ఇక్కడ చూడొచ్చు మనం సి డైలీ డైలీ స్కెడ్యూల్ అయింది అది ఓకే డైలీ స్కెడ్యూల్ అయింది ఓకే చూసారా డైలీ స్కెడ్యూల్ అయింది డైలీ స్కెడ్యూల్ అయింది ప్రీ రిక్విజెట్స్ ప్రీ రిక్విజెట్స్ అంటే ఇది రన్ అవటానికి కండిషన్స్ ఏంటి కండిషన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా సో ఇది ఎక్కడ ఒక కండిషన్ ఓకే అంటే ఈ జాబ్ ఈ డైలీ స్టార్ట్ జాబ్ ఎక్కడో స్టార్ట్ ఉంది రైట్ 
ఎక్కడ స్టార్ట్ చూడండి ఇక్కడ ఎక్కడ స్టార్ట్ జాబ్ ఉంది ఆ స్టార్ట్ జాబ్ డైలీ స్టార్ట్ ఇది రైట్ ఈ జాబ్ సక్సెస్ అయితేనే ఇది రన్ కావాలి మనకి ఓకే ఇది ఎట్లా వచ్చింది ఇప్పుడు ప్రీ రిక్విజెట్స్ అంటే ఇన్ కండిషన్ ఓకే ప్రీ రిక్విజెట్స్ అంటే ఇన్ కండిషన్ యాక్షన్ అంటే మన జాబ్ సక్సెస్ఫుల్ కాగానే బయటికి ఒక కండిషన్ రిలీజ్ చేయాలి ఓకే సో మన జాబ్ ఒక కండిషన్ రిలీజ్ చేస్తే నెక్స్ట్ జాబ్ రన్ అయ్యింది అట్లానే ఈ జాబ్ ఈ డైలీ జాబ్ మనకి స్టార్ట్ జాబ్ సక్సెస్ఫుల్ గా రన్ కాగానే ఏం జరుగుతుంది ఒక కండిషన్ అనేది రిలీజ్ అయ్యింది కండిషన్ రిలీజ్ అయ్యి నెక్స్ట్ ఆ కండిషన్ ని ఈ జాబ్ యూజ్ చేసుకొని మనకి రన్ అయింది అనమాట ఓకే సీ దోస్ థింగ్స్ ఓకే సో ఇప్పుడు మనకి జాబ్స్ చూసాము జాబ్స్ లో మనం డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ కలర్స్ చూస్తే క్వాంటిటీ రిసోర్సెస్ చూపిస్తానని చెప్పాను కదా క్వాంటిటీ రిసోర్సెస్ సో ఇక్కడ ప్రీ రిక్విజెట్స్ ఇంకేమన్నా చూడండి క్వాంటిటేటివ్ రిసోర్సెస్ ఓకే రిసోర్సెస్ క్వాంటిటేటివ్ రిసోర్సెస్ ఓకే ఇది గ్రీన్ బ్లమ్ కు సంబంధించింది ఓకే గ్రీన్ బ్లమ్ కు సంబంధించిన జిపి అంటే గ్రీన్ బ్లమ్ ఓకే గ్రీన్ బ్లమ్ జాబ్ ఇది ఓకే సో గ్రీన్ బ్లమ్ కు సంబంధించిన ఇవేమో హడూప్ జాబ్స్ ఇవేమో వీక్లీ అనమాట ఓకే స్కెడ్యూల్ పాట వచ్చినప్పుడు అది చూపిస్తాను నార్మల్ గా మన మన ఇన్ఫర్మేటిక్ జాబ్స్ వచ్చేసి ఇవి మెయిన్లీ మన ఇన్ఫర్మేటిక్ జాబ్స్ అనమాట ఓకే సో ఇవి ఇన్ఫర్మేటిక్ జాబ్స్ ఓకే సో ఇప్పుడు ఒక జాబ్ అని తీసుకున్నాం మనం ఓకే సో దిస్ ఇస్ ద జాబ్ ఐ టోక్ ఓకే ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఓకే జస్ట్ జాబ్ ఎట్లా ఉంటుంది లోపల ఏముంటుంది బేసిక్ థింగ్స్ ఏంటివి సో ఇక్కడ ఇక్కడ మానిటరింగ్ ట్యాబ్ లో ఇంకా మనకి ఏమేమి మిగిలిపోయినాయి మానిటరింగ్ ట్యాబ్ లో మానిటరింగ్ ట్యాబ్ లో మనకేం మిగిలిపోయినా ఇప్పుడు ఒక జాబ్ మీద రైట్ లెక్క ఇచ్చాం మానిటరింగ్ ట్యాబ్ లో సే సేమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ జాబ్ ని ఓపెన్ చేస్తే మనకి సేమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది కాకపోతే ఆ రోజు పర్టికులర్ ఆర్డర్ అయిన జాబ్ మాత్రమే మనకు అనిపిస్తుంది ఓకేనా మానిటరింగ్ ట్యాబ్ లో ఆ రోజు పర్టికులర్ గా ఆర్డర్ అయిన జాబ్ మనకు కనిపిస్తుంది హలో సో ఇక్కడ చూస్తే మనము సో దిస్ ఇస్ ద స్కెడ్యూలింగ్ పార్ట్ స్కెడ్యూలింగ్ పార్ట్ మనము సో ఇది స్కెడ్యూలింగ్ ఎప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఇక్కడ లేదు ఎక్కడ లేదు చూసారా ఇక్కడ చూడండి బట్ రన్ ఇన్ఫర్మేషన్ లోకి వెళ్తే ఆర్డర్ ఎప్పుడైంది స్టార్ట్ ఎప్పుడైంది అండ్ ఎప్పుడైంది ఒక సక్సెస్ఫుల్ జాబ్ అయితే ఓకే సో స్టేటస్ వెయిట్ కండిషన్ సో గ్రే ఉంది కాబట్టి వెయిట్ కండిషన్ ఓకే ప్రీ రిక్వెస్ట్ దీనికి ఇది ఏదో జాబ్ కోసం వెయిట్ చేస్తుంది ఓకే సో ఇక్కడ చూసారా రీసోర్సెస్ క్వాంటిటీ రీసోర్సెస్ ఓకే సో ఐఎన్ఎఫ్ అంటే ఇన్ఫర్మాటిక్ ఓకే ఇన్ఫర్మాటిక్ సో ఇప్పుడు నా ఇన్ఫర్మాటిక్ డౌన్ అవుతున్నప్పుడు ఏం చేస్తారు అంటే దీన్ని దీన్ని తీసేస్తారు రీసోర్స్ లో నుంచి ఇక్కడ దీన్ని తీసే కానీ ఏమవుతుంది అంటే ఇన్ఫర్మాటిక్ యాప్స్ అన్ని ఆగిపోతాయి ఇన్ఫర్మాటిక్ రన్ రన్ అయ్యేది ఇక్కడ చూసారా ఇక్కడ చూసారా ఇక్కడ ఇది ఇది ఇన్ఫర్మాటిక్ జాబ్ అనమాట ఓకే ఇది ఇన్ఫర్మాటిక్ జాబ్ సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉంది కదా ఆల్రెడీ మనకి సో అడాప్టర్ మైన్ సేమ్ ఇన్ఫర్మాటిక్ జాబ్ ఇది 
అంటే మాకేంటే టూ కంపెనీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇప్పుడు ఈఎంసి ఒకటి డెల్ ఒకటి సో ఇది ఈఎంసి జాబ్ ఓకే దానికి వాళ్ళు అట్లా మేము డిజైన్ చేసుకున్నారు మాది ఏంటంటే డెల్ కాబట్టి ఇట్లా మేము ఇట్లా డిజైన్ చేసుకున్నాం ఓకే అడాప్టర్ మైన్ ఇట్లా సో మీరు ఇది మాత్రమే గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది గుర్తుపెట్టుకోవద్దు ఓకే ఇది తీసేస్తాను అసలు ఇది వద్దు ఓకే ఇట్లా మనకు కమాండ్ ఉండేది ఆ కమాండ్ లో మనం ఇది ఇచ్చేస్తాం ఇది ఇస్తే వర్కౌట్ అవుతుంది ఓకే సో ఇప్పుడు ఈ జాబ్స్ ఉన్నాయి ఇంకా సో ఇట్లా ప్రీ రిక్విజర్ సాక్షన్స్ వచ్చినప్పుడు చెప్తాను సో ఇంకా మనము రైట్ లెక్ ఇస్తే ఇంకేముంటాయి ఇంకా దీనికి దీంట్లో చూడండి హోల్డ్ అనేది ఉంది హోల్డ్ ఉంది అవునా హోల్డ్ ఉంది తర్వాత ఫ్రీ ఉంది హోల్డ్ ఉంది ఫ్రీ ఉంది రీరన్ ఉంది సెట్ ఓకే మోర్ యాక్షన్స్ కిల్లు డిలీట్ నైబర్స్ దీని తర్వాత జాబ్స్ ఎవరు ఉన్నారు ఓకే దీని తర్వాత జాబ్స్ లోకి వెళ్ళిపోయింది ఇట్లా నైబర్స్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఓకే ప్రొడ్యూసర్స్ సక్సెసర్స్ ఐదు జాబ్స్ దీని మీద డిపెండెంట్ అయి ఉన్నాయి ఓకే ఈ సక్సెస్ అయితే ఐదు ఐదు జాబ్స్ స్టార్ట్ అవుతాయి ఓకే సో ఇక్కడ మనకి బేసికల్ గా మనకి తెలుసుకోవాల్సింది అంటే హోల్డ్ ఫ్రీ రన్ రీ రన్ ఏంటి ఆప్షన్స్ హోల్డ్ అంటే వీ కెన్ హోల్డ్ ఓన్లీ స్కెడ్యూల్డ్ జాబ్ నాట్ టు టు నాట్ టు రన్ నాట్ టు రన్ ఓకే ఒకవేళ మనం రన్ కావద్దు ఈ జాబ్ కొన్ని కొంతసేపు మనము వెయిట్ చేపిద్దామంటే హోల్డ్ లో పెట్టేస్తే అయిపోతుంది మనం హోల్డ్ ద జాబ్ జాబ్ విల్ బి అవైలబుల్ ఇన్ ఎడిటబుల్ మోడ్ ఓకే జాబ్ మనకి ఎడిటబుల్ మోడ్ లోకి వచ్చేస్తుంది అప్పుడు మనము దాన్ని ఏదైనా ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ ఇప్పుడు ముందల జాబ్ ఏదైనా కండిషన్ లేదనుకో ముందల జాబ్ సక్సెస్ అయిపోయింది ఇది ఎందుకు ఆ రోజు రన్ కాలేదు తర్వాత ఆ కండిషన్ ఇప్పుడు సర్వర్ లో కూడా ఏ రోజుకి ఆ రోజు రిఫ్రెష్ అయిపోతుంది కదా సో ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ సిక్స్టీన్త్ నా ఏ ఏ ఏ అండ్ ఏ అండ్ బి జాబ్స్ ఉన్నాయి ఓకే ఏ అండ్ బి జాబ్స్ ఉన్నాయి మనకి సిక్స్టీన్త్ రోజు రన్ కావాలి బి అనేది ఏమైతే డిపెండెంట్ ఓకే బి అనేది ఆ రోజు ఎందుకో సో లెట్స్ మూడు జాబ్స్ ఉన్నాయి ఓకే ఏ బి ఓకే సో ఇక్కడ చూసుకుంటే మనము ఇక్కడ సి అనేది సి అనేది డిపెండెంట్ ఆన్ ఓకే సి ఈస్ డిపెండెంట్ ఆన్ సి ఈస్ డిపెండెంట్ ఆన్ ఏ అండ్ బి ఏ అండ్ బి ఈ రెండు జాబ్ సక్సెస్ అయితేనే సి రన్ కావాలి ఓకే సో జీరో నైన్ సిక్స్టీన్ ఆల్ ద జాబ్ స్కెడ్యూల్ ఓకే ఆల్ ద జాబ్స్ స్కెడ్యూల్ బట్ ఓన్లీ ఏ సక్సీడెడ్ ఓకే నువ్వు బి జాబ్ గాట్ ఫెయిల్ ఫెయిల్ ఓకే నువ్వు సి ఈజ్ వెయిటింగ్ ఫర్ వెయిటింగ్ టు కంప్లీట్ కంప్లీట్ ద జాబ్ బి అవును కదా జాబ్ బి సో నువ్వు నువ్వు బి జాబ్ ఈజ్ బట్ సి ఆటోమేటిక్ గా రన్ అయిద్దా అప్పుడు automatically 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 okay because because it is waiting for it is waiting for 16th jobs condition okay 16th jobs conditions okay 16th a and b jobs conditions okay a and b jobs conditions okay ఏ సక్సెస్ ఏ సక్సెస్ఫుల్ ఓకే ఏ ఈ సక్సెస్ఫుల్ ఏ సక్సెస్ఫుల్ కాబట్టి నెక్స్ట్ రోజు వెళ్ళిపోయింది ఏ దానికి సంబంధించిన పూర్తి ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు మన దగ్గర అవునా సో నో వెన్ రిఫ్రెష్డ్ ఓకే వెన్ జాబ్స్ refresh on 16th 16th that day when jobs refreshed on 16th that day 
ये जॉब्स ओके ये जॉब डिटेल्स ओके डिटेल्स डिटेल्स आर गॉन राइट दैट डे ये जॉब डिटेल्स डिटेल्स आर गॉन सो इपुरु सीन मनमु सीन मनमु मैनुअल का रंच है अली मैनुअल का रंच है अली एंटे डेफिनेटली इट इज़ आस्किंग फॉर ये कंडीशन ओके नाउ व्हेन वी वांट टू when we want to run the job c manually it asks manually it asks for a condition it asks for condition condition of a okay so in that scenario we will hold the job okay in that scenario we will hold, hold the job we will hold the job Hold the job. No job is in oh, yeah. editable format. Okay. Editable format. We can delete the. We can delete the condition. Condition of a job. Delete the a jobs condition. Now job C is in editable mode. Okay, job C is in editable editable format. Okay, we can delete the A jobs condition and run the job C. Okay, are they in that? Run the yes. job C. This is how hold done. This man goes to me. Okay. Okay, sir. Man, we hold just in that. Okay. So hold. We can we can hold only scheduled jobs. Okay, to not run. When we hold the job, job will be available in editable mode. Three and day, we can receive. Malli, if we say, "Man, we condition delete yes, man, Malli, three yes, man, go." Three yes, then it will be run. Malli, scheduling mode will help us. Now, after run, it will help us. Okay, so rerun. We can rerun the job. Man, manual will rerun the job. Okay. Set two. Set two again. The force again. And then, man, we. Of course, sir, man, we. As a current, man, back end, we do man, we put up our suppose. वर्क फ्लो रन चेयर मन के डूप्लीकेट इश्यू तो मन की प्रॉब्लम वे अब नैन बैक एंड टेबल ऐक्स नैन आ डूप्लीकेट लेकिन फैनल टेबल डेटा लोडा मैनुअल ओके अट्ला के इंका जॉब रन आवासी अवसर ले कदा फेल जॉब सो दिन फोर्स ओके टूटे फोर्स ओके ओके वी कैन सैट द जॉब मैनुअल इंटू सक्स जॉब विल गो टू ग्रीन स्टेटस वितौट रन ओके इला इला उन्न मन की मानेटर अर्थम मानेटर टाब ए वर्कअट जस्ट आपशन ओके प्लांग टाब वी कैन क्रियेट द ऐक्चुअल जॉब इन प्लांग टाब मन मेन ऐक्चुअल मन जॉब प्लांग क्रियेट ओके वी कैन एक्सपोर्ट द जॉब इन अवर लोकल सिस्टम इन टू द फार्म आफ एक्सएमएल ओके जॉब मन लोकल एक्सएमएल मन एक्सपोर्ट अवे कम डिप्लाइमेंट इच्छे Yes. Okay. Adi. So now job creation. Atla yastam chodan. Whenever if you want to create the new job, then open the workspace and load any number of existing jobs you want from production. Go to the planning tab. Click on load folders and jobs. Okay. Okay. Click on load folders and jobs. Planning tab lo kallandi. Click on load folders and job. Manu inda yes engada dega da. Planning tab lo kelli. Load yes em manu. Load. Load yes em manu. Okay. What we did. We did the loading. Load yes, ma'am. Select all the jobs. Select Next, to select them. all the jobs and export to our local machine in the format of Excel. Excel. So, if you do, ma'am, you can, ma'am. So, let us say, you know, so this workspace one and delete just now. So, you know, what jobs? Any jobs in you know? Ah, check all and put. Okay. You know, just now, this workspace one and delete just now. I will go freshly. Okay, I will go with blank workspace. Blank workspace. So, this workspace like I said, load jobs. Cut it. Okay, load jobs. Cut it. Get it. Load it. Okay. 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 Okay.
సో ఇక్కడ నేను ఓన్లీ ప్రొడక్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను ఓకే చేసుకున్నప్పుడు ఫిల్టర్ కొడతాను ఫిల్టర్ ఇప్పుడు ఓన్లీ ప్రొడక్షన్ వచ్చింది సబ్ అప్లికేషన్ కూడా మనము సబ్ అప్లికేషన్ కూడా యూజ్ చేస్తాను నేను ఓకే నేను జిఎస్టి జిఎస్టి అండర్ స్కూల్ ఏఎస్ లో ఫిల్టర్ కొట్టేస్తున్నాను ఓకే సో అప్పుడు ఆ ఫోల్డర్లో ఉన్న జాబ్స్ మాత్రం మనకి అవైలబుల్ అవుతుంది ఓకే సో ఇప్పుడు నేను ఇందులో కూడా నీకు ఎన్ని ఏం కావాలంటే నీకు ఏ జాబ్స్ కావాలంటే ఆ జాబ్స్ మాత్రమే నువ్వు తీసుకోవచ్చు ఓకే నాకు ఈ జాబ్ కావాలి ఒకటి తర్వాత ఈ రెండు జాబ్స్ కావాలి నాకు నేను ఏదో కొత్త జాబ్స్ చేసుకోవాలి నాకు ఒక రెండు జాబ్స్ నాకు కావాలి ఓకే సో అప్పుడు ఇట్లా చేసుకుంటాను ఇదేంటిది ఇవి ఇప్పుడు నేను ప్రొడక్షన్ లో లోడ్ చేస్తున్నాను ఓకే ఇవి ప్రొడక్షన్ లో లోడ్ చేస్తున్నాను ప్రొడక్షన్ లో లోడ్ చేస్తున్నాను ఇవి ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి నాకు ప్రొడక్షన్ లో నుంచి వచ్చినాయి ఇక్కడ నేనేం చేయలేను వీటిని ఓకే ఇక్కడ నేనేం చేయలేను ఈ జాబ్స్ ఓపెన్ చేశాను అనుకున్నాను సో ఇఫ్ ఓపెన్ దట్ జాబ్స్ రైట్ సో ఐ కెన్ నాట్ ఎందుకంటే ఇది ప్రొడక్షన్ లో జాబ్స్ ఇవి రైట్ ఇప్పుడు ఇది వర్క్ స్పేస్ ప్రొడక్షన్ నుంచి తెచ్చుకున్నాను కాబట్టి నేనేం చేయలేను ఇక్కడ చూసారా నేనేం చేయలేను ఇక్కడ చూసారా నేనేం చేయలేకపోతున్నాను ఇక్కడ ఏం చేయలేకపోతున్నాను గ్రేలో ఉన్నాయి రైట్ గ్రేలో ఉన్నాయి ఇక్కడ సార్ ఒక జాబ్ ఓపెన్ చేశాను అనుకో జాబ్ నేమ్ ఉంది ఇక్కడ నేనేం ఇచ్చాను వాట్ కమాండ్ కాదు స్క్రిప్ట్ ఇచ్చాను కాబట్టి స్క్రిప్ట్ పాత స్క్రిప్ట్ నేమ్ ఓకే యూనిక్ స్క్రిప్ట్ ఇట్లా ఇస్తాము ఓకే ఇందాక మనం ఏం చూసాం కమాండ్స్ చూసాం ఓకే సో ఇక్కడ ఏ ఎక్కడ రన్ కావాలి ఏ సర్వర్ మీద రన్ కావాలని ఇస్తాం ఓకే ఎవరు రన్ చేయాలి ఏ యూజర్ రన్ చేయాలి ఓకే తర్వాత అప్లికేషన్ సబ్ అప్లికేషన్ మన ప్రాజెక్ట్ సంబంధించిన అప్లికేషన్ అయింది మన సబ్ అప్లికేషన్ అంటే మళ్ళీ అందులో మన ప్రాజెక్ట్ ఓకే అది సో స్కెడ్యూలింగ్ స్కెడ్యూలింగ్ లో ఏముంది చూడండి So this is only scheduled on Sunday only. Weekly once, Sunday is the same as Sunday. But every month is Sunday. Every Sunday is the same as Sunday. Okay? So, this is the keep active for 6 days. What do you think about 6 days? What do you think about 6 days? ఎందుకంటే వీక్లీ జాబ్ కదా సెవెన్ డేస్ ఒకసారి వచ్చేది కదా అందుకని ఒకవేళ ఫెయిల్ అయింది అనుకో సిక్స్ డేస్ ఉంచుకున్నాడు సిక్స్ డేస్ కూడా ఎవరు పట్టించుకోలేదు అనుకో వెళ్ళిపోయే జాబ్ ఎక్కడి నుంచి ఓకే అర్థమైందా కీప్ యాక్టివ్ ఫర్ నవ్ క్లోజ్ ఓకే నవ్ ఈ ప్రొడక్షన్ లో జాబ్స్ నేనేం చేస్తానంటే నా వాట్ ఈస్ టెల్లింగ్ ఓకే సెలెక్ట్ ఆల్ ద జాబ్స్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్ టు అవర్ లోకల్ మెషిన్ ఇన్ ద ఫార్మాట్ ఆఫ్ ఎక్స్ఎల్ ఈ జాబ్స్ అన్నిటిని సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఓకే సెలెక్టెడ్ నవ్ ఎక్స్పోర్ట్ export to export to the local na desktop me cheskuntunnan okay so let us take okay today's date okay 18th 09 9 2022 asu anna xml format lo avutundi okay xml yes. format lo avutundi so now xml okay somewhere xml vachesundi ekkada ekkada ఇదిగో ఎక్స్ఎంఎల్ ఎక్స్ఎంఎల్ చూడండి ఒకసారి లోపల ఏమంటే లోపల మనకి సో అప్లికేషన్ ఏంటి సబ్ అప్లికేషన్ ఏంటి ఓకే స్క్రిప్ట్ నేమ్ ఏంటి జాబ్ నేమ్ ఏంటి ఇవన్నీ ఉన్నాయా ఇప్పుడు ఏం చెప్పామంటే నేను నా దగ్గర లోకల్ ఎక్స్ఎంఎల్ ఉంది ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే నువ్వు నువ్వు ఓపెన్ అనదర్ వర్క్ స్పేస్ ఓపెన్ అనదర్ వర్క్ స్పేస్ ఓకే ఓపెన్ అనదర్ వర్క్ స్పేస్ ఇన్ కంట్రోల్ ఎమ్ ఇన్ కంట్రోల్ ఎమ్ అండ్ ఇంపోర్ట్ ద జాబ్స్ విచ్ వి సేవ్డ్ ఇన్ అవర్ లోకల్ మెషన్ నవ్ దిస్ జాబ్స్ ఆర్ ఇన్ ఎడిటబుల్ మోడ్ ఓకే ఇప్పుడు ఏం చెప్పారు మనకి ఇంకొక వర్క్ స్పేస్ తీసుకోమన్నారు ఓకే దీన్ని ఇంకా దీన్ని ఇంకా నో క్లోజ్ చేసేయండి వీటిని ఓకే కొత్త వర్క్ స్పేస్ తీసుకోమన్నాడు బ్లాంక్ వర్క్ స్పేస్ ఓకే తీసుకోండి సో ఇక్కడ నువ్వు నువ్వు ఇంపోర్ట్ ద జాబ్స్ ఓకే ఇంపోర్ట్ ద జాబ్స్ 
మనం ఎక్కడ మనము ఇవే కదా మన ఎక్స్ఎంఎల్ లోకల్ ఎక్స్ఎంఎల్ ఓపెన్ మనం లోకల్ లో జాబ్స్ ఇక్కడ తెచ్చుకుంటున్నాం అంటే లోకల్ లో మనకి కంట్రోలింగ్ ఉండదు కాబట్టి మనం ఇక్కడ కూడా మనము జాబ్స్ మనము ఎడిటబుల్ ఎడిటింగ్ చేయొచ్చు ఓకే విల్ సీ దట్ సో నౌ ఇఫ్ యూ ఓపెన్ దట్ ఓకే ఇఫ్ యూ ఓపెన్ దట్ ఓపెన్ ఎనీ జాబ్ ఓకే సో ఇప్పుడు చూసారా సో ఐ కెన్ చేంజ్ ద జాబ్ ఓకే ఐ కెన్ ఐ కెన్ చేంజ్ ద జాబ్ నేమ్ ఓకే బ్యాచ్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ శాంపుల్ జాబ్ ఓకే సింపుల్గా సో ఇక్కడ నువ్వు స్క్రిప్ట్ అంటే స్క్రిప్ట్ ఇవ్వచ్చు కమాండ్ అంటే కమాండ్ కమాండ్ ఇచ్చావు అనుకో సో ఇట్ కుడ్ బీ అదన్నా పేరెంట్ ఫోల్డర్ అప్లికేషన్ ఓకే పేరెంట్ ఫోల్డర్ మనం చేంజ్ చేయాలి అనుకుంటే అప్లికేషన్ వచ్చేసి దిస్ ఇస్ డెమో ఫోల్డర్ ఓకే సబ్ అప్లికేషన్ వచ్చేసి ఇది సాంపుల్ సాంపుల్ జాబ్ అంటున్నాను సింపుల్ గా ఓకే నో స్కెడ్యూలింగ్ పార్ట్ వచ్చేసి ఐ కెన్ గో విత్ ఆల్ ద ఆల్ ద డేస్ ఓకే ఆల్ ద డేస్ సి జీరో అంటే సండే వన్ టూ త్రీ ఆల్ ఆల్ అయిపోయింది ఓకే లేదు ఓన్లీ నాకు ఐ వాంట్ టు రన్ ఓన్లీ మండేస్ అండ్ మండే థర్స్డే అండ్ సాటర్డే ఓన్లీ ఓకే ఆర్డర్ ఆఫ్ ద మంత్ ఐ డోంట్ వాంట్ రన్ ఎవ్రీ డే ఎవ్రీ మంత్ ఓకే సో ఇట్లా కూడా మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే నా ఒకసారి వ్యూ స్కెడ్యూల్ కొడితే చూడండి ఈ ఇయర్ లో ఈ ఇయర్ లో మనం ఎప్పుడు రన్ అవుతుందని చెప్పాము చూడండి వ్యూ స్కెడ్యూల్ కొడితే చూడండి ఇట్లా ఇట్లా ఉండిద్ది అనమాట చూడండి ఇట్లానే రన్ అయ్యాయి ప్రతి ఒక్క మంత్ లో ఇది బట్ ఈ మంత్ లో అసలు లేవు మనం తీసేసాం కదా రైట్ అట్లా సో నెక్స్ట్ లేకపోతే ఇక్కడ ఇక్కడ టైం ఏమైనా పెట్టుకోవాలంటే ఫ్రమ్ టైమ్ ఏంటి టైం ఏంటి టైం పెట్టుకోవచ్చు మనము ఓకే తర్వాత సైక్లిక్ కాదు సైక్లిక్ పెట్టుకుంటే సైక్లిక్ రన్ ఫ్రమ్ ఎవ్రీ మినిట్ ఓకే మ్యాక్సిమం రన్స్ ఓకే ఇక్కడ ఇక్కడ సెట్ ఓకే సైక్లిక్ సెట్ రన్ ఎవ్రీ వన్ మినిట్ ఆ లేదు ఎవ్రీ ఎవ్రీ వన్ అవర్ అనుకున్నాం అనుకో ఎవ్రీ వన్ అవర్ ఎవ్రీ వన్ అవర్ ఓకే ఇట్లా ఓకే చూడండి తర్వాత కీప్ యాక్టివ్ కీప్ యాక్టివ్ ఫర్ ఓన్లీ డైలీ జాబ్ అయితే ఓన్లీ వన్ డే పెడతాను ఓకే ఓకే నెక్స్ట్ ప్రీ రిక్విజెట్స్ ప్రీ రిక్విజెట్స్ అంటే ఇంకా ఏమన్నా కండిషన్స్ ఏమన్నా కావాలా మనకి కండిషన్స్ ఏమన్నా కావాలా మనకి ఓకే కండిషన్స్ ఏమన్నా కావాలా ఏదన్నా ముందర జాబ్ ఏదన్నా ఉంటే దాని యొక్క కండిషన్ కండిషన్ ప్రతి జాబ్ సక్సెస్ఫుల్ అయిన తర్వాత బయటకు ఒక కండిషన్ వచ్చింది ఓకే బయటకు ఒక కండిషన్ వచ్చింది బయటకు ఒక కండిషన్ వచ్చింది ఆ కండిషన్ ఇక్కడ మనం ఇచ్చుకోవచ్చు అనమాట ఓకే మనం మన జాబ్ సక్సెస్ఫుల్ అయినప్పుడు మనము మ్యాక్సిమం జాబ్ నేమ్ ఐఫోన్ ఓకే అంటారు ఓకే దిస్ ఇస్ ద జాబ్ నేమ్ ఓకే ఓకే సో దీనికి ప్రీ రిక్విజర్స్ వచ్చేసి 
సో దీని ప్రీక్వెస్ మనం ఏంటి స్కెడ్యూలింగ్ ఎవ్రీ డే పెట్టేసాం ఓకే ఎవ్రీ డే పెట్టేసాం ఫ్రమ్ టైమ్ ఓకే ఫ్రమ్ టైమ్ టెన్ అంటున్నాం ఓకే ఎవ్రీ డే టెన్ పిఎం కి ఓకే ట్వంటీ టూ ఓకే ఎవ్రీ డే టెన్ పిఎం కి కావాలని చెప్తున్నాను నేను సో కాకపోతే నాకు నాకేంటి నాకు ప్రీవియస్ జాబ్ యొక్క ప్రీవియస్ జాబ్స్ ఓకే కండిషన్ ఓకే ఈ కండిషన్ తీసేసేయండి ఈ కండిషన్ తీసేసేయండి నాకు ఇది ఏంటంటే ఇది ఈ జాబ్ ఈ జాబ్ ప్రీవియస్ ప్రీవియస్ డే రన్ కాలేదు అనుకో ఈ రోజు రన్ రన్ చేద్దని చెప్తున్నాను నేను అప్పుడు మనకేంటి యాక్షన్ ఇప్పుడు అప్పుడు ఏంటి మనకి ఈ కండిషన్ మనకి ఎప్పుడు కావాలి నిన్నది కావాలి అవునా నిన్నది కావాలి మనకి సో ఆర్డర్ డేట్ అంటే ఈ రోజుది ఓకే ఆర్డర్ డేటా ప్రీవియస్ ఆర్డర్ డేటా ప్రీవియస్ ఆర్డర్ డేట్ ఓకే ప్రీవియస్ ఆర్డర్ డే అంటే నిన్నటి జాబ్ యొక్క సక్సెస్ఫుల్ అయితే అంటే అవుట్ కండిషన్ ఒక కండిషన్ బయటకు వచ్చింది నిన్నటి జాబ్ కండిషన్ కోసం చూసింది అనమాట ఓకే ప్రీ రిక్వెస్ట్ యాక్షన్స్ అర్థమైనా సో అట్లా ఉంటాయి అనమాట ఓకే సో దిస్ ఇస్ విల్ గివ్ దట్ ఓకే సో రిక్వైర్స్ యూజర్ కన్ఫర్మేషన్ యూజర్ కన్ఫర్మేషన్ కావాలి అంటే యూజర్ కన్ఫర్మేషన్ ఏం చెప్పాను నేను జాబ్ మనం ఒకసారి షెడ్యూల్ చేసి వదిలేస్తే అది రన్ కాదు పింక్ కలర్ లో ఉండిద్ది ఎప్పుడైతే మనం వెళ్ళి మళ్ళీ మాన్యువల్ గా నాకు అది అట్లా కాదు నాకు ఓకే నాకు ఓకే సో నో సి ఓకే కొట్టాను నేను అవుతుంది 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 వెయిట్ 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 చూసారా డెమో శాంపుల్ జాబ్ జాబ్ నేమ్ వచ్చేస్తుంది ఓకే ఇప్పుడు చూసారా ఇక్కడ ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇంకో ఇంకొక జాబ్ మాత్రం ఇక్కడ ఉంది ఇప్పుడు ఓకే దీన్ని కూడా చేంజ్ చేసాం అనుకో మనము దీన్ని కూడా చేంజ్ చేసాం అనుకో స్క్రిప్ట్ ఇవన్నీ ఎట్లా ఉంచుకుంటాను పోస్ట్ నేమ్ ఇదే ఉంచుకుంటాను జస్ట్ రన్ యాజ్ పెట్టుకుంటాను బట్ బట్ ఇక్కడ ఇక్కడ అప్లికేషన్ వచ్చేసి ఇక్కడ గో విత్ డెమో ఓకే సబ్ అప్లికేషన్ వచ్చేసి సాంపుల్ అడ్రస్ ఫర్ జాబ్ ఓకే ప్రీ రిక్వెస్ట్ వచ్చేసి ఈ ముందర జాబ్ యొక్క కండిషన్ అవుట్ కండిషన్ అవుట్ కండిషన్ ఓకే కరెంట్ టుడే స్టేట్ యొక్క ఇది ఓకే మళ్ళీ దీనికి వెళ్ళేటప్పటికి యాక్షన్ ఈ జాబ్ యొక్క యాక్షన్ ఓకే ఈ జాబ్ యొక్క యాక్షన్ ఈ జాబ్ ఏంటి శాంపుల్ జాబ్ టు ఐఫోన్ ఓకే అంటే ఇది రూల్ ఏం కాదు ఏమైనా పెట్టుకోవచ్చు మీ నేమ్ అయినా పెట్టుకోవచ్చు కాకపోతే చూడంగానే అర్థం కావాలని సాంపుల్ జాబ్ టు ఓకే ఆర్డర్ డేట్ సో ఇక్కడ మనము జనరల్ ట్యాబ్ ఏమి ఇస్తున్నాం మనము జాబ్ నేము కమాండ్ పోస్ట్ పేరెంట్ ఫోల్డర్ అప్లికేషన్ సబ్ అప్లికేషన్ అని మన కాల్స్ చేంజ్ చేస్తుంది ఇది జనరల్ ట్యాబ్ చూడండి నీట్ గా ఇచ్చాను ఇది జనరల్ ట్యాబ్ షెడ్యూలింగ్ ట్యాబ్ లో షెడ్యూల్ ఎవ్రీ డే వీక్ డే మంత్ డే స్పెసిఫిక్ చేసి టైమ్ సెట్టింగ్స్ ఫ్రమ్ టైమ్ టు టైమ్ సైక్లిక్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రన్ ద జాబ్ యువర్ జాబ్ యువర్ జాబ్ సైక్లిక్ దెన్ వీ కెన్ చూస్ అండ్ గివ్ ద టైమ్ అండ్ టైమ్ కీప్ యాక్టివ్ ఫర్ ద ఫెయిల్ జాబ్స్ హౌ మెనీ జాబ్ హౌ మెనీ డేస్ జాబ్ షుడ్ బి విజిట్ ఓకే ప్రీ రిక్వెస్ట్ ట్యాబ్ అంటే ఇన్ కండిషన్ ట్యాబ్ అప్ స్ట్రీమ్ జాబ్ కండిషన్స్ ఓకే అప్ స్ట్రీమ్ అంటే పైన జాబ్స్ ఓకే అవర్ జాబ్ ఇస్ వెయిటింగ్ ఫర్ దిస్ కండిషన్స్ ఆర్ టు బి అవైలబుల్ క్వాంటిటేటివ్ రిసోర్స్ ఫర్ ద ఈచ్ టెక్నాలజీ ఇది ఆల్రెడీ ఉంటాయి మనకి ఇవి మనం ఇచ్చేసుకోవచ్చు
యాక్షన్ ట్యాబ్లో ఏం ఏముంటుంది మనకి అవుట్ కండిషన్స్ యాక్షన్ ట్యాబ్ అవుట్ కండిషన్ సో వెన్ ఎవర్ అవర్ జాబ్ జాబ్ రన్ సక్సెస్ఫుల్లీ దెన్ జాబ్ విల్ రిలీజ్ వన్ కండిషన్ విచ్ కెన్ బి యూజ్ యాజ్ ఇన్ యాజ్ ఇన్ కండిషన్ ఫర్ సక్సెసర్ జాబ్ ఓకే సక్సెసర్ జాబ్ అంటే నెక్స్ట్ జాబ్ ఓకే సో ఆన్ డూ యాక్షన్స్ అండ్ నోటిఫికేషన్స్ ఓకే ఇక్కడ మనకి ఆన్ డూ యాక్షన్స్ అండ్ నోటిఫికేషన్స్ ఓకే ఇప్పుడు చూసాం అనుకో మనము సో టూ జాబ్స్ క్రియేట్ చేసాం మనం అంటే మనం మనకు తగ్గట్లుగా మనం చేంజ్ చేసుకున్నాం మనం ఓకే సో టూ జాబ్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు చూసాం అనుకో మనము ఈ జాబ్ మీద రైట్ లిక్ ఇచ్చాం అనుకో చూడండి దిస్ ఈస్ ఫస్ట్ జాబ్ రైట్ సో ఆన్ డూ ఆన్ డూ యాక్షన్స్ అని ఉండిద్ది అనమాట యాక్షన్స్ ట్యాబ్ లో అక్కడ ఏమున్నది మనము జస్ట్ నోటిఫికేషన్స్ ఏమైనా వస్తాయి మెయిల్ నోటిఫికేషన్ పిలిపిస్తాయి టు మెయిల్ ఐడీస్ ఫర్ జా ఎన్ని జాబ్ ఫెయిల్ అయితే మెయిల్ ఐడీస్ వెళ్ళిపోతాయి అనమాట ఓకే వన్స్ వీ చేంజ్ ఆల్ ద జాబ్స్ యాజ్ ఫర్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్ దెన్ సేవ్ దిస్ జాబ్ ఇన్ అవర్ లోకల్ అగైన్ యూ హ్యావ్ టు చేంజ్ దిస్ జాబ్స్ ఇన్ టు లోకల్ ఓకే నౌ వీ కెన్ ప్రిపేర్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్స్ దాక ప్రొవైడ్ ద ఎక్స్ఎంఎల్ ఎక్స్ఎంఎల్ ఫైల్స్ యాజ్ కంట్రోల్ అండ్ కోడ్ దట్స్ ఆల్ ఓకే సో దీన్ని మనం ఇప్పుడు చూసే నైబర్స్ చూసాం అనుకో నైబర్స్ ఏంటి ఒక నైబర్ ఉంది మనకి సక్సెసర్స్ ఏది శాంపుల్ టూ జాబ్ చూసారా ఇక్కడ లింక్ ఎట్లా వచ్చేస్తుంది కండిషన్ ఇచ్చాం కాబట్టి ఇట్లా సో సక్సెసర్స్ అంటే నెక్స్ట్ జాబ్స్ కింద జాబ్స్ ప్రొడ్యూసర్స్ అంటే ప్రీవియస్ జాబ్స్ ముందు జాబ్స్ ఇట్లా మీరు ఒక్కొక్క జాబ్స్ మీద మధ్య డిపెండెన్సీ క్రియేట్ చేయొచ్చు ఓకే ఈ జాబ్ రన్ అయిన తర్వాత మాత్రమే ఆ కండిషన్ వస్తే మాత్రమే బయటకు అది రన్ అయ్యిద్ది అనమాట లేకపోతే వెయిట్ చేస్తా ఉండదు ఓకేనా సో శాంపుల్ జాబ్ దీని మీద రైట్ లిక్ ఇచ్చాం నైబర్స్ ఏముంటుంది ప్రొడ్యూసర్స్ మాత్రమే ఉంటాయి ప్రొడ్యూసర్స్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఓకే సో లైక్ దిస్ ఉంటుంది అనమాట సో వన్స్ మనం కావాల్సిన చేంజెస్ అన్ని చేసుకున్నాం మనం ఓకే okay so now just uh, select all local work malli export cheyandi okay that's okay so we'll get a name ichukon okay demo underscore demo underscore దీన్ని మనము ఎక్స్ఎంఎల్ ఫార్మాట్ లో డెమోస్పర్ శాంపుల్ ఓకే సో దీన్ని మనం ఎక్స్ఎంఎల్ ఫార్మాట్ లో ఇచ్చాం ఒకసారి నోట్ పెట్టలో అసలు అసలు ఓపెన్ చేస్తే చూడండి సో మన జాబ్ నేమ్ మన ఫోల్డర్ నేమ్ వచ్చేసి తర్వాత ఇక్కడ చూడండి అడాప్టర్ మైను కమాండ్ లైన్ హలో హలో ఓకే చేంజ్ రేటు ఇవన్నీ కూడా ఇంకా ఇంకా మన జాబ్స్ ఉంటాయి అనమాట ఓకే ఇదంతా కూడా బ్యాక్ అండ్ జనరేట్ అయిన కోడ్ అనమాట ఓకే చూడండి సో దిస్ ఇస్ ద కండిషన్ ఓకే ఐఫోన్ ఓకే ఓ డేటా లేకపోతే ప్రీవియస్ డేటా డబల్ కోర్స్ లో ఉన్నది డేటా మనం చేంజ్ చేసి అక్కడ కూడా చేంజ్ అవుతుంది అన్న అంటే చేంజ్ చేసి అప్లోడ్ చేస్తాం ఆ ఇప్పుడు నువ్వు నువ్వు చేంజ్ చేసి మళ్ళీ ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నావు అనుకో అవుతుంది ఓకే సో ఇంకా మనం కంట్రోల్ ఎం టీమ్ కి ఇస్తే వాళ్ళు బ్యాక్ ఎండ్ ఈ ఎక్స్ఎంఎల్ ని వాళ్ళు ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటారు ఓకే ఇట్లా ఇట్లా ఉండిద్ది అన్నమాట జాబ్స్ ఓకే సో ఒకసారి ఇంకా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ చేసేసి మనము ఇచ్చేస్తాము 
now we can prepare the instructions doc and provide the xml files as control import done ana prati prati workflow ki xml format export chesi ivala na manu prati xml xml format file ni export chesi ivala ante prati xml ante prati ante mana ante mana informatica lo workflow create chestam kada ana workflow ki mana xml format ni export chesi ivala valaki avunu control empty valaki control room kindaku istam అంటే ఇప్పుడు మనం జాబ్స్ ఇవి జాబ్స్ ఇవి కంట్రోల్ జాబ్స్ మాత్రమే ఇప్పుడు నువ్వు రన్ అయ్యేటప్పుడు నువ్వు లోపల ఏమైతే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తావో ఇప్పుడు కంట్రోల్ ఎం కానీ ఒక ఇన్ఫర్మాటికల్ లింక్ ఇస్తారు లింక్ ఇచ్చినప్పుడు అర్థమవుతుంది అందరికి ఇక్కడ ఏమైతే కమాండ్స్ మనము జాబ్స్ లో ఉంటాయో అవి అక్కడికి వెళ్ళి ఆ సర్వర్ లోకి వెళ్ళేసి ఆ వర్క్ ఫ్లో లో ఆ ఫోల్డర్ లో ఆ వర్క్ ఫ్లో ట్రిక్కర్ చేసేస్తాయి ఓకే హలో అర్థమవుతుందా అట్లా పాషా నీ డౌట్ క్లియర్ అయిందా లేకపోతే అడుగు మళ్ళీ ఇబ్బంది ఏం లేదు మనమే ఇవ్వాలా అంటే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఉన్న వాటిని చెప్పాను కదా ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఉన్న వాటిని తీసుకొని ఎట్లా చేయాలో చూపించాను కదా అంటే మనం ఇది ఇస్తాను అంటే ఇన్ఫర్మాటిక్ గా మనం వర్క్ ఫ్లో క్లియర్ చేస్తాం క్రియేట్ చేస్తాం కదా అంటే ఎక్స్ ఇది ఎక్స్ఎంఎల్ ఫార్మాట్ లో మనము ఎక్స్పోర్ట్ చేసి ఇవ్వము కదా డేటా అవును అది అది ఇన్ఫర్మాటిక్ అది అంటే కంట్రోల్ ఏమో అదే ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకుంటుందా ఎక్స్ఎంఎల్ ఫార్మాట్ లేకి మనం ఇచ్చిన వర్క్ ఫ్లోస్ నుంచి మనమే క్రియేట్ చేయాలి అసలు వర్క్ ఫ్లో అసలు మనకి ఇన్ఫర్మాటిక్ ఆ కోడికి కంట్రోల్ ఏమో కోడికి అసలు లింక్ యాడ్ ఉంది ఆ ఎక్స్ఎంఎల్ ఆ ఎక్స్ఎంఎల్ ఈ ఎక్స్ఎంఎల్ ఈ ఎక్స్ఎంఎల్ ఇప్పుడు అది కూడా సి ఇన్ఫర్మాటిక్ కూడా డాట్ ఎక్స్ఎంఎల్ లో సేవ్ చేసుకునేది ఇది కూడా డాట్ ఎక్స్ఎంఎల్ లో సేవ్ చేసుకుంటుంది అక్కడ అక్కడ వర్క్ ఫ్లోస్ ఉంటాయి అక్కడ వర్క్ ఫ్లోస్ ఉంటాయి స్టాటిక్ గా ఉంటాయి నువ్వు రన్ చేస్తే రన్ అవుతాయి అంతేనా సో కాకపోతే మనం ఏం చెప్తున్నాం అట్లా కాకుండా మనం మాన్యువల్ గా రన్ చేయలేం కాబట్టి ఎవరో ఒకళ్ళు ఒక టైమ్ లో రన్ చేయాలి కాబట్టి వాటిని సో కంట్రోల్ లో దాన్ని కాల్ చేస్తున్నాం ఆ వర్క్ ఫ్లో నిక్కి లింక్ ఇస్తాడు బ్యాక్ అండ్ వాళ్ళు సర్వర్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ సో అప్పుడు మనకి ఈ ఇది రన్ అయినప్పుడు ఇక్కడ జాబ్ ట్రిగర్ అయినప్పుడు ఆ టైం వచ్చినప్పుడు జాబ్ ట్రిగర్ అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్ లోపల కమాండ్స్ ట్రిగర్ అవుతాయి కాబట్టి ఆ కమాండ్ లో వర్క్ లో రన్ చేయమంటుంది కాబట్టి వర్క్ లో రన్ అవుతుంది అంతేగాని ఆ కోడికి కోడికి సంబంధం లేదు ఏ ఎక్స్ఎంఎల్ ఆ ఎక్స్ఎంఎల్ కాకపోతే ఈ రెండు టెక్నాలజీస్ కంట్రోల్ ఎం ఒకటి డాట్ ఎక్స్ఎంఎల్ అని సేవ్ చేసుకున్న ఫైల్స్ ని అక్కడ కూడా డాట్ ఎక్స్ఎంఎల్ అని ఉంటాయి కాబట్టి నీకు అట్లాంటి డౌట్ వచ్చు ఏ దేని కోడి దాందే ఓకే ఇప్పుడు నువ్వు వర్క్ ఫ్లో పంపిస్తున్నావు అనుకో కొత్త వర్క్ ఫ్లో నువ్వు దాంతో పాటు ప్యారల్ కంట్రోల్ కోడ్ కూడా పంపించాలి నువ్వు నువ్వు పంపించకపోతే ఏం కాదు కాకపోతే వర్క్ ఫ్లో రన్ కాదు నువ్వు వెళ్ళి రన్ చేసుకోవాలి డైలీ అంతే సింపుల్ ఓకేనా ఇంకేమైనా డౌట్లు ఉంటాడు అండి ఇంకా సో దీంతో కంట్రోల్ ఏం అయిపోయింది కంట్రోల్ ఏమో ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఇది నువ్వు వన్ టైం ఓవర్ జస్ట్ చేసేసి వదిలేస్తే అయిపోతుంది నువ్వేం చేయాల్సిన అవసరం లేదు దీని మీద డెవలప్మెంట్ నాలెడ్జ్ ఇవన్నీ అక్కర్లేదు ఇప్పుడు మీకు ఉన్న నాలెడ్జ్ చాలా లేదు లైవ్ ఇన్స్టాల్ చేస్తారు